ओके सो बेसिकलि जो हल कि वेब डिजाइनर कथा बोली तो एनी कैंड अफ वेबसाइटे जो भिजिट करी बेसिकाली एक पेज टाइप देखते पाई तो हल कि डिजाइन करब से देखो ये वार्कशपे तो एम आपनी हल गए सीम्पलि जो ए रखम करें एक नोट पैड ओपन करें दिस इज सामथिंग दैट यू कैन डू क्योंकि एकदम एट रेकमेंड करबना कारण कि मैं कि बोलो यूल सी खुबी तड़ी इरिटेटिंग भेजाल हो जाए जिसटा सो सीम्पलि जो साम टेक्सट ए रकम लिखे ये सेव करी मन कर डेस्कटपे सेव कर लम सो दिस इज लाइक माई फार्स्ट पेज डट एच डी एम एल रान करी एक्सलिखे लिखे तई देखा सो ये जो हल्का एक फर्मेटिंग करते चाहिए मेरे लिखते रिफ्रेश दी एट टू चेन्ज हो आसाई नोट पैड एट यूज करब ना बिकज हमें आस्ते आस्ते जो आो बड़ो बड़ो बेसिकाली मार्कडाउन एस टी एम एल जो लिखी हमें एस टी एम एल फुल फर्म हो हाइपर टेक्सट मार्कडाउन लैंगुएज ये को प्रोग्रामिंग लैंगुएज ना बाट बेसिकाली एट हलो गए एज यू कैन सी हमें क्योंकि सफ्टवेर को डाउनलोड करी सीम्पलि जस्ट लेखा शुरू कर दिए वेब ब्राउजारे ओपन करी जा लिखी एग्लो सब हलो गए वेब ब्राउजार ही प्रसेस होता है माइक्रोसफ्ट एज होते गुगल क्रोम होते फायरफक्स होते इट कैन डी एनी तो नोट पैडे लिखले इट्स गोईंग टू बिकम भेरि मेसि एवं ये मैं हैंडल कराट झमेला हो जाए तो जार कारण अपनी को टेक्सट एडिटर यूज करते हैं जमन सबलैन टेक्सट आटोम आट यूज करब भिजुअल स्टूडियो बेस कोड तो अपनी जो ये डाउनलोड करते चान यू कैन सीम्पलि जस्ट गो टू गुगल एंड जस्ट डाउनलोड बी एस कोड लिखले चले आसो फार्स लिंकटाते आनी क्लिक कर ले तक डाउनलोड पेजटा चले जाते एंड जस्ट एखे अपनी उन्डोज अपारेटिंग सिसटेम यूज कर ले जस्ट उन्डोज बाटन क्लिक कर एक फाइल डाउनलोड हो जाए वोटे रान कर ले जस्ट भि एस कोड इन्स्टल हो जाए मैकर क्षेत्र तई सो एज यू कैन सी हमारे भि एस कोड अलरेडी इन्स्टल कर फार्ष्टे जो करब से फोल्डार ओपन करब से गलम फाइले तपर जाब ओपन फोल्डारे एन आनी डकुमेंट्स इ ड्राइवे सी ड्राइवे जान इच्छा अपन सुविधा अनुजाई अपनी एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डकुमेंट्स क्रिएट कर ठीक है सिलेक्ट फोल्डर ओपेन कर लू टाइम लगे सो भि एस कोड हाँ जिज्ञेस कर फोल्डार टे ट्रास करी कि ना येस जेहतु फोल्डार बनिया आई ट्रास दिस फोल्डार येस तो ये एक आईकन आता बोलते से नि फाइल एटे क्लिक करब से एक नतून फाइल बनिए दिवे तरह बोलब फार्स्ट डट एच डी एंड दें जो हमारे डकुमेंट्स फोल्डार्ट जा फ्रंट एंड वेब डिजाइन एज यू कैन सी हमारे फोल्डर क्रिएट हो गए सो बेट स्कोड जरा अलरेडी चीनें ता तो बुझते ही कि हे जरा चीनें ना तक दीजिए लेफ्ट सैडे हलो कि जस्ट अपनर की की फाइल आज जो फोल्डार आनी ओपेन करटार भरे की फाइल आज है और फोल्डारे भरे अन्न फोल्डार और ओ फोल्डारे भरे की फाइल आज है सब आनी देखते सो एम हलो गए जो देखो अपना के एस कोडे एक्सटेंशन इन्स्टल विएस कोडे विभिन्न धरण एक्सटेंशन आनी इन्स्टल कर विभिन्न क्या करते पाइथन सी प्लस प्लस जावा 
বিভিন্ন কোডিং এর কাজ টাজ করতে পারেন বাট এই ওয়ার্কশপের জন্য আমরা জাস্ট सिंपली দুইটা এক্সটেনশন ইউজ করব এবং এক্সটেনশন ইউজ করার জন্য এই যে এরকম একটা ব্লক টাইপের যে আইকনটা এটাতে ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনি আপনার কিবোর্ডে চাপ দিতে পারেন কন্ট্রোল শিফট এক্স চাপ দিলে তখন আপনার সাইড বারে হলো গিয়ে এই এক্সটেনশনটা চলে আসবে আর কি হ্যাঁ তো এখানে আমি সার্চ দিব প্রিটিয়ার কোড ফরম্যাট এবং ইয়ে এক একটা এক্সটেনশনের নিচে তার পাবলিশার বা যে হলো গিয়ে এই এক্সটেনশনটা বানিয়ে বিএস কোডের জন্য অ্যাভেলেবেল করেছে তাদের নাম দেখতে পাবেন তো আমি এই যে প্রিটিয়ার লেখা যে পাবলিশারটা আচ্ছা কারো কোশ্চেন আছে মনে হয় रिस्टार्ट कर সেই ক্ষেত্রে ডিরেক্টলি আপনার এখানে লেখাই আসবে যে রিলোড তো এই রিলোড বা রিলোড রিকোয়ার্ড এরকম লেখা আসবে তো এই ব্লু বাটনটাতে ক্লিক করলে আপনার বিএস কোড অটোমেটিক্যালি ক্লোজ হয়ে আবার ওপেন হয়ে যাবে সো আপনার কাজ ডান হ্যাঁ আর আরেকটা যেটা এক্সটেনশন আমরা ইনস্টল করব সেটা হচ্ছে লাইভ সার্ভার সো এই যে লাইভ সার্ভার আমি যেটা ইউজ করছি ইট ইজ বাই রিটউইক ডে সো এটাও ইনস্টল করা আছে আমার কাছে অলরেডি তো এগুলো কেন ইউজ করছে আমি সো ইউজ করি ওকে সো এইচ টি এম এল আমরা এইচ টি এম এল লিখে লিখে আমাদের পেজ ডিজাইন করব সো সেক্ষেত্রে আমি একটা বেসিক্যালি আমরা যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশন লিখি বা কোনো ধরনের চিঠি লিখি তো সেটার একটা ফরম্যাট থাকে যে কি বলে ওটাকে ডিয়ার স্যার বা ডিয়ার ম্যাডাম বা টু দ্য প্রিন্সিপাল তারিখ লিখি হ্যান ত্যান অনেক কিছু লিখি আমরা সো এইচ টি এম এল লেখারও একটা ফরম্যাট আছে এবং সেটা করি আমরা হলো গিয়ে এইচ টি এম এলের কিছু ট্যাগ ইউজ করে সো একদম প্রথম যে ট্যাগটা আমরা দিব সেটা হচ্ছে একটা লেস দেন চিহ্ন দিয়ে এক্সক্লামেশন চিহ্ন দিয়ে ডক টাইপ লিখে স্পেস দিয়ে লিখবো এইচ টি এম এল হ্যাঁ বেসিক্যালি আমি আমার ওয়েব ব্রাউজারকে বলতেছি যে আমি যে ডকুমেন্টটা লোড করতেছি আমার ওয়েব ব্রাউজারে সেটা হচ্ছে একটা এইচ টি এম এল ফাইল তারপর বেসিক্যালি এইচ টি এম এল থাকবে একটা ট্যাগ এবং ট্যাগটাকে ক্লোজ করার জন্য আমার হলো গিয়ে সেম ওই এইচ টি এম এলই জাস্ট একটা ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ চলে আসবে বোঝানোর জন্য যে এইচ টি এম এল ট্যাগটাকে আমি একটু জুম ইন করা যায় ইয়েস শিওর এখন দেখতে পাচ্ছেন জুম করলে আচ্ছা হ্যাঁ এখন আগে থেকে लिखबो बडी আর যা কিছু আমরা হলো গিয়ে আমাদের ওয়েব পেজে দেখতে পাই সবে হলো গিয়ে এই বডির ভিতরে তো আমি যদি একটা হেডার তৈরি করতে চাই তাহলে এইচ ওয়ান থেকে এইচ টু থ্রি ফোর ফাইভ এরকম অনেকগুলো হেডার আছে এইচ ওয়ান হচ্ছে সবচাইতে বড়টা তারপর এইচ টু হচ্ছে একটু ছোট এইচ টু হচ্ছে এইচ থ্রি হচ্ছে এইচ টু থেকে ছোট এরকম করে লেট মি জাস্ট শুর এইচ ওয়ান লিখলাম সো বিএস কোড অটোমেটিক্যালি ট্যাগটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছে এটার মাঝখানে আমি এখানে এই জায়গাটাতে লিখছি হেডার ওয়ান তারপর লিখবো এইচ টু হেডার টু এইচ থ্রি হেডার থ্রি ঠিক আছে তো এখন এটাকে আমি যদি দেখতে চাই তাহলে হলো কি আমার যেটা করতে হবে এই ফার্স্ট ডট এইচ টিম এলটাকে আমার ওয়েব ব্রাউজারে ওপেন করতে হবে সো অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার হেডার ওয়ান টু আর থ্রি তৈরি হয়ে গেছে আর আমি যেভাবে বলেছিলাম যে হেডার ওয়ান হচ্ছে আমার সবচাইতে বড় টু হচ্ছে সবচাইতে ছোট এবং থ্রি হচ্ছে টু থেকে একটু ছোট আর কি টু সবচাইতে ছোট না টু হচ্ছে ওয়ান থেকে ছোট আর কি সরি 
एनीवे अखोन अमी जो देर रकम कोरी जे अमार वेस कोड और वेब ब्राउज़र दुटे के दिपाशे पाशा पाशे नियाश जामा में अखोन अमी एर रकम लिख लाम जे पी ए पी टैग टा यूज़ कोरी बेसिकली एक टा पैराग्राफ लिखा जरनो सो अमी बोलते परी दिस इज़ ए पैराग्राफ इट आओ बोलते परी जे वेलकम टू द वर्कशॉप तेरे को बोलते परी जे आई ट्रिपली सीएस आई वे वेलकम्स यू जा इच्छा तेरे लिखते परी तो लिख लाम लिखा पौरे की होती है जहाँ मारे टेक आप बार रिफ्रेश करते होते हैं अकोन बेशक होते हैं जे व्हाट इफ अमी चाइन है जहाँ मैं बार बार कोड लिख बार रिफ्रेश करूँ बार बार कोड लिख बार रिफ्रेश करूँ तो शेटर जो ना मैं जेटक करूँ शेटर होते हैं जहाँ मैं वो जे लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन टा तोरी मने इंस्टॉल करे चिल्म शेटर आमा के हेल्प ऐ जे सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट ऐतो एवं ऑटोमेटिकली हमारे वेब वेब ब्राउज़र ऐटा चोले शक्त से ना वाच अमी एरकोम लिख लाम जे पी दिस इज अनदर पैराग्राफ टैक्ट क्लोज कर दे अपन सेव कर लाम अमी किसी को रे नहीं ऑटोमेटिकली हमारे पेज टा रिफ्रेश होएगी से जे मोहते अमी हमारे फाइल टके सेव कर ची तो ये जो ना होलो के आम्रा लाइव सर्वर जे एक्सटेंशन टा वो टके यूज़ करते हैं। अकॉन बेशाय होते हैं जे आमी ये भावे कोरे लिखी वीएस कोड दे। अकॉन रियल लाइफ है जोकन अपने कास्ट कोर का नॉट नेसेसरी जे शॉप किस अपने एकाई कोर पे। अपना शाते आरेक जोन बारो तीन जोन कास्ट कोटे परे हो तो तो बस सब्लाइम टेक्स्ट ऑन नोको नेक्टा कोडेटेड दर दे लिख से एवं तार होलोगे लाखा टा दुनिया हिबी जीबी ठीक है से हिजीबी जी हिजीबी शे होलोगे मने करन ऐबा बे लिख लो पूरा कोड टा सो एस यू कैन ऑलरेडी सी ये टा देखते अने की बोल बो खूबी एनोइंग एक टा जिनिश है गसे एक ओने टा के की अपनी मैनुअल बॉडी टके एक दरकर नहीं। वही जहाँ मैं जे एक्सटेंशन जेटा इंस्टॉल करे चिल्म प्रीटियर फॉर्मेटर, सो वही टाम के हेल्प करवे। तो मैं आप बारो मास्टर राइट बटन चाब दिए थे, एंड जस्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और तब ये खाने कीबोर्ड शॉर्टकट बोला थे, शिफ्ट ऑल्टर एफ चाब दिले की हो टैग दिए होलो गये बोलते सी जब हमार जे टेक्स्ट आमे लिखते सी ऐठा देखते के रुको मोल। आमे ये टेक्स्टर कलर और चेंज करते पारी। एकों ना मे जेटा देखा था जैसे ये टके बोला है इनलाइन सीएसएस। एवं एक्चुअली सीएसएस से माना होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एवं एक्चुअली सीएसएस सिर माने बिशाट सेम टाइम रात अट्टे आप अपर सेशन दिच्छे इंशाल्लाह तो अपन अमरा पूरा सीएसएस रिपोर्ट कवर करो। बट आज के वो लोग ये बेसिक एचटीएमएल दी अमरा की की कोटे पारी शेगुली देखा बो। सो ऐसा ना अमेज़ जो देखों अमरे जे हेडर वन और कलर जो दी चेंज कोटे चाहिए तले मैं सिंपली ऐसा ना लिख बो स्टाइल इक्वल and as you can see, our header one red ready is it. I am your font change for the party using font family on a current aerial dilemma, which is aerial helvetica and save. I'm already VS for this suggestion. Dear, it's it. I mean, save for long term. Okay, should do a header term from font change. I guess a back. You like it to a web browser. It's a default form to format the font to whatever it is. So, the number. बेसिकली अकॉन के देखलाम हेड टैग टा देखलाम अकॉन एट पोर्ट जोन तो टा की काजे यूज़ करा है शेटा हमरा देखी नहीं बट देख बो बॉडी टैग टा देखलाम एंड बेसिकली बॉडी टैग के होलोगे हमादेर मतलब जा किसी पेजर भी तो हमरा देखते पाच्ची शॉप किसी होलोगे ये बॉडी टैग के माध्यम में हमरा देखते पाच्ची एवं 
তাকে কিভাবে ডিসপ্লে করব আমি টেক্সটগুলোকে সেটা কি হেডার হবে নাকি প্যারাগ্রাফ হবে নাকি কি হবে সেগুলো হলো যে এই h1 h2 h3 p এই ট্যাগগুলি যে দেখানো হয় তারপর আমি হলো গিয়ে এখানে একটা আনঅর্ডার্ড লিস্ট বানাতে পারি আমি জাস্ট আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো এটাকে বলে কমেন্ট লাইন তো বেসিক্যালি html এ কমেন্ট লাইন দিতে চাই একটা লেস দেন চিহ্ন একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক দুইটা মাইনাস দিবেন এবং এটাকে এন্ড করার জন্য তা না হলে যদি আমি এটাকে এন্ড না করি তাহলে ওর নিচে যা কিছু আছে as you can see green color হয়ে গেছে মানে পুরোটাই কমেন্ট লাইন তো যা কিছু লিখবো এটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়েব ব্রাউজার ইগনোর করবে সো এখানে যদি আমি লিখি যে p this is a commented out paragraph comment line close kore dilam ami save korchi thik ache amar live server ki korche je page ta ke reload kore dicche automatically but eta dekhacche na amake tao tag ta close kore nei but tag close na korlo matter kore na because o to comment out kora so okay holo ge amra dore dite parbo na shudhumatro jodi eta ke ami shoriye dei comment line ta ke tokhon holo ge eta chole asche etai ha সো কমেন্ট লাইনগুলো আমি ইউজ করব কিছু ছোট ছোট সাইড নোট রাখার জন্য যে আমরা হলো গিয়ে এক একটা জিনিস যে শিখছি এখানে অফকোর্স এই কোডের ফাইলগুলো আমি ক্লাসরুমে আপলোড করে দেব সো আপনারা তখন রিভাইজ করতে পারবেন যে কোনটা কিসের জন্য ইউজ করছি সো এখানে হচ্ছে হেডার হ্যাঁ সেশন রেকর্ড কি সেশন রেকর্ডিংটাও কি পাওয়া যাবে জি আমরা ক্লাসরুমে অ্যানাউন্স করেছি যে and recording will be provided so session ta record kora hocche ekhoni ota provide kora hobe classroom okay thank you most welcome so eta hocche paragraph so ekhon ei porjonto karo kono question ba kono confusion oh ha je nicher exclamation mark ta oi part ta ki ei je eta ji ji je eta hocche comment line डिफल्ट মানে তার ডিফল্ট সেটিং দিয়ে ছোট একটা ফন্ট হলো যে ফন্ট সাইজ দিয়ে এবং নরমাল একটা ফন্ট যেটা ওয়েব ব্রাউজারে অলওয়েজ अवेलेबल থাকে ওটা দিয়ে সামনে দেখায় দেব কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এই টেক্সট আমি আমার পেজে দেখাবো না বাট এটা কোডের মধ্যে থাকবে যাতে আমি এটা পড়ে বুঝতে পারি যে এটার নিচে আমি কি কি লিখছি কিসের জন্য লিখছি এগুলো সো বেসিক্যালি প্যারাগ্রাফ এখানে লিখে বোঝাচ্ছি যে আমি প্যারাগ্রাফটা কিভাবে তৈরি করছি সো এই যে सपोज জি বলেন व्यवहार ordered list ঠিক আছে বেসিক্যালি এসে হলো গিয়ে বুলেটেড লিস্ট হবে বুলেট পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে হলো গিয়ে লিস্ট দেখাবে সে তো আমি জাস্ট ট্যাগ যেভাবে দেই এই অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বলে অনেকে বা লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান এর মাঝখানে ইউ এল লিখবো এবং ট্যাগটাকে ক্লোজ করে দেওয়ার জন্য আমি ব্যাক ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ইউ এল লিখবো ভিএস কোড অটোমেটিক্যালি দিয়ে দিচ্ছে আমার টাইপ করতে হচ্ছে না এটা তো এখানে আমি যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে निजे चले जा আবার এটাও সুবিধা আছে যে আমি কথার কথা এখানে যদি 6 লিখে ফেলি এখানে 5 লিখে ফেলি सिंपली আমার অল্টার বাটনটা চেপে ধরে যদি আমি আপ বাটন চাপ দেই তাহলে কি হলো লাইনগুলো সুইচ হয়ে গেল 
তো আমার এই পুরো একটা লাইন এক লাইন উপরে উঠে গেছে আর তার উপরে যেটা ছিল সেটা নিচে নেমে গেছে এরকম আর কি সেম জিনিস আমি অল্টার ডাউন চাপ দিলে নিচেও নামাতে পারবো এরকম আর কি কিছু ইউজফুল শর্টকাটস আছে ভিএস কোডে যখন যেটা ইউজ করবো মনে করবো আমার আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি হলো গিয়ে লিস্টটা লিখে সেভ করে ফেলেছি ফাইলটা এবং সে অটোমেটিক্যালি আমাকে একটা এরকম বুলেটেড লিস্ট দেখাচ্ছে সো তাহলে আমি এখন চাচ্ছি যে অর্ডার্ড লিস্ট দেখাবো অর্থাৎ নাম্বার্ড লিস্ট আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যখন এমনি ওয়ান লিখে এরকম করে কিছু লিখি তারপরে এন্টার চাপতে টুটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে থ্রি ফোর এরকম অটোমেটিক্যালি চলে আসে তো আমি এখানে ও এল যদি লিখি তাহলে আমার যে লিস্টটা হবে অর্ডার্ড লিস্ট হবে আর আমি সিম্পলি এই পুরো জিনিসটাকে কপি পেস্ট করে যদি এখানে ও এল এর ভিতরে বসিয়ে দিই একই জিনিস জাস্ট এল আই বলতে বোঝাচ্ছে লিস্ট আইটেম হ্যাঁ সো আমি মানে লিস্ট আইটেমটা এখানে শুরু হচ্ছে আর এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে তো আমি এটাকে সেভ করি অ্যাজ ইউ ক্যান সি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স নাম্বারিং করে লিস্টের আইটেম চলে আসছে আমার তো আরও আছে আমাদের যে আমি যদি এরকম দেখাই যে কি লেখা যায় মনে করেন আমি লিখতে পারলাম যে মাই নেম ইজ সাজিদ আহমেদ আই এম এ স্টুডেন্ট অ্যাট ইন্ডিপেন্ড মানে বেসিক্যালি একটা লেখা লিখতেছি ইউ ক্যান রাইট এনিথিং ইউ ওয়ান্ট ঠিক আছে তারপর আমি নেক্সট লাইনে গিয়ে লিখলাম যে দিস ইজ মাই সিক্সথ সেমিস্টার আই এম ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড যাই কিছু লিখে না কেন অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি যদি এটাকে ফুল স্ক্রিন করি আমার পুরো লেখাটা এক লাইনে এসেছে বাট আমার কোডের ভিতরে আমি যেটা করেছি যে এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এটা লেখার পর এক লাইন নিচে চলে গিয়েছি আমি আরও দশ বিশটা লাইন যদি এভাবে দেই স্টিল আমার কোডের মধ্যে মানে ডিসপ্লের মধ্যে আউটপুটের মধ্যে খুব বেশি একটা পার্থক্য আসবে না দিস ইজ বিকজ এইচ টি এম এল কি করে যে এই যে এই যত সব লেফট সাইডে বলেন উপরে নিচে মানে ভার্টিক্যাল স্পেস বলেন হরিজন্টাল স্পেস বলেন এগুলোকে এইচ টি এম এল টোটালি ইগনোর করে তো এটাকে যদি আমি এক লাইন নিচে নামাতে চাই আমার সিম্পলি এখানে লিখতে পারি বা এখানে লিখতে পারি আমার ইচ্ছা জি বলেন একটু জমিন করবো আচ্ছা ঠিক আছে সো বেসিক্যালি মানে টেক্সটটা অটোমেটিক্যালি আপনার যে স্ক্রিনের যে ওয়েজটা স্ক্রিনটা কত চওড়া সেটার উপর হলো গিয়ে সে অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় আমি যদি এটাকে আরও কমায় সে এরকম অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে বাট ফুল স্ক্রিনে যদি যাই তাহলে কি হবে যে আমি যা লিখেছি ঠিক আছে ইভেন তো আমি এখানে একটা এন্টার চাপ দিয়ে নেক্সট লাইনে চলে গেছি সে কিন্তু এখানে চেঞ্জটা দেখাবে না আমি যদি তাকে সাপোজ আমি এই জায়গাটাতে একটা লাইন ব্রেক করতে চাই নিচে নামিয়ে দিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমি লিখবো বি আর এখন সেভ করলে কি হচ্ছে যে আমার লেখাটা এক লাইন নিচে চলে গেছে এই যে অ্যাট এর পরে আমি হলো গিয়ে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতরে বি আর লিখেছি সে নিচে এক লাইন নিচে চলে গেছে সো এটা হচ্ছে লাইন ব্রেক মানে বেসিক্যালি বি আর এ হচ্ছে কাজটা এবং হ্যাঁ জি লাইন থার্টি লাইন এর জন্য কোন ট্যাগ ছাড়া লেখা যায় রাইট ইয়েস আমি যে কোনো ট্যাগস যদি কোনো ট্যাগ ছাড়া লিখি তো যেটা হচ্ছে যে আমার ওয়েব ব্রাউজার তাকে সবচাইতে ডিফল্ট ফর্মেটে দেখাচ্ছে কোনো ফন্ট চেঞ্জ হচ্ছে না তার কোনো হেডার ফুটার কোনো প্যারাগ্রাফ ট্যারাগ্রাফ কিছু হচ্ছে না জাস্ট নর্মালি টেক্সটটাকে ডিসপ্লে করে এটাই ওই এটা কি আচ্ছা স্টাগ এর লেগলি ডিফল্ট মোডে দেখায় নাকি ডিফল্ট মোডে দেখায় যে আরেকজনের কোনো क्वेश्चन আছে হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন ছিল আচ্ছা একটু উপরে যাও তো আচ্ছা এখানে p ফাংশনের কাজটা কি যদি আমি p ছাড়া যদি কোডটা লিখতে পারতেছি এই p টা হচ্ছে কি বেসিক্যালি এক একটা প্যারাগ্রাফ রিপ্রেজেন্ট করে এবং আমি যদি এটার আউটপুটটা দেখাই খেয়াল করেন এখানে দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ वेलकम टू দ্য ওয়ার্কশপ এগুলো যা লিখেছি সো আমি যেখানে যেই মুহূর্তে এখানে কিন্তু লেফট এলোগি একটা 
প্যারাগ্রাফের স্টার্টিং ট্যাগ ছিল এখানে এন্ডিং ট্যাগ ছিল সো আবার এই দুটার মাঝখানে একটা খেয়াল করেন আমি এখানে লাইন ব্রেক দিয়েছি অ্যাটের পরে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভেতরে বেয়ার দিয়েছি সো সে এক লাইন নিচে নেমে গেছে কিন্তু দুই লাইনের মাঝখানে কোনো স্পেস নেই আবার এখানে আমি প্যারাগ্রাফ লিখেছি যে পি ট্যাগটা দিয়ে সো একটা প্যারাগ্রাফ লেখা হয়েছে এখানে এবং তারপরে কি হচ্ছে আমি ইয়ে যদি ইনফ্যাক্ট ইভেন এটাকে যদি ওর ডিরেক্টলি পাশেই লিখি এখানে স্টিল কি হবে যে এই যে ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্কশপ এটা হলো গিয়ে এক লাইন নিচে লেখা হবে এবং দুইটা লাইনের মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে এর দ্বারা বুঝতে পারছি যে এটা আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ এটা আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ সো এস টি এম এল এর যা কিছু কোড আছে झमेलार जिन আর এটা হচ্ছে জাস্ট একটা মানে কি বলবো মানে কোনো ফরম্যাট ছাড়া ফরম্যাট লেস টেক্সট বেসিক্যালি আমি কমেন্ট করে লিখে দিই যে ফরম্যাট লেস টেক্সট এটাই এখন যেটা দেখাবো যে কিভাবে টেক্সটটাকে বোল্ড বানাতে হয় মেকিং দ্য টেক্সট বোল্ড একটা প্যারাগ্রাফই বানাই যে দিস ইজ এ ওল্ড প্যারাগ্রাফ ঠিক আছে সো প্যারাগ্রাফ আসলো কিন্তু সে হলো গিয়ে নর্মাল ফন্টে আসছে কোনো বোল্ড টোল্ড কিছু হয় তাকে যদি আমি বোল্ড করতে চাই তাহলে আমার যেটা লিখতে হবে এখানে একটা স্পেস দিয়ে লিখবো স্টাইল ইকুয়ালস টু কোটেশন মার্কের ভিতরে ফন্ট ওয়েট কলম দিয়ে বোল্ড परवर्तीोल्ड Oh, what if I want to keep the rest of the text uh, normal and should not write bold word to give me bold delete the J. So, she told you number I use for both strong tag. Because it tag to make specific text using the strong tag and tag to make specific text bold. So, I mean, like lump JP. Mm, this text is bold. because i want it anything i can write basically anything so ami ekhane strong liklam thik ache ebong ei strong tag ta ami jei jagate giye end korbo oi lekha porjonto holo giye amar text ta bold hobe so ami ei bold because i ei tinta word holo giye strong tag er bhitore rekhechi ei tintai word khali bold dekhabe baki gulo holo giye normal text ei dekhabe so this is useful for when you want to make specific text bold pura paragraph ta ke bold na kore so am amader onek shomoy proyojon hoy na je amra microsoft word e ba google doc e type korar shomoy specific kichu words amra eta ke bold korte chacchi so tokhon eta ke select kore amra oi control v chap dei ba oi bold er je icon ta thake okhane chap dei to html e to ei rokom kono option nei apnar holo ge ei tag likhe likhe sob kaj korte hobe टालिक आसते तो 
আমরা হলো গিয়ে বোল্ড করতেছি ইটালিক করতেছি আর হলো গিয়ে আন্ডারলাইন করতেছি আন্ডারলাইন সো এখন আমার এই ওয়েব পেজ যেটা বানাই সেটা তো ইটস নট জাস্ট ওনলি ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট যেটা বানাই আমরা এক একটা লিঙ্কে ক্লিক করে এক একটা পেজে যেতে থাকি এবং দিস ইজ হাউ আওয়ার ব্রাউজিং সার্ফিং দ্য ওয়েব কন্টিনিউস সো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট কী করব যে এখানে একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করব আই টু রাইট সেকেন্ড ডট বেস টেবেল ডকটাইপস অন্য মানুষ আমি যেটা দেখাচ্ছি এই ওয়ার্কশপে আমরা যেটা দেখাচ্ছি এগুলো সবই হচ্ছে বেসিক মানে একদম বেসিক বেসিক লেভেলের জিনিস ইয়ে আরও অনেক কিছু থাকে রেসপন্সিভ ডিজাইনের বিষয় থাকে তারপর হলো গিয়ে সিএসএস লেখার সময় অনেক সময় ফায়ারফক্স তারপর সাফারি বা অপেরা এই ধরনের ওয়েব ব্রাউজারের জন্য কিছু চেঞ্জেস রাখতে হয় যে ইনকেস মানে যে ডিজাইন করছে সে চিন্তা করে যে ইনকেস আমার যে ক্লায়েন্ট বা ইউজার সে হলো গিয়ে এই ব্রাউজারটা ফায়ারফক্স বা অপেরা সাফারি এগুলি ইউজ করতেছে তখন হলো গিয়ে যদি ওই ওয়েব ব্রাউজারটা এই ধরনের কোড সাপোর্ট না করে তখন ওইটা বাদ দিয়ে আমি যেটা আলাদা লিখেছি ওইটা কাজ করবো আর কি ওইটা একটু অ্যাডভান্স বিষয় এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো না বাট ইয়ে বেসিক্যালি ইয়ে সেফেস্ট অপশন ফর ইউ ইস দ্যাট তুমি হলো গিয়ে এই ডক টাইপ এস টিমার এটা লিখে রাখো এটাই এখানে পেছনে কিছু টেকনিক্যাল জিনিসপত্র আছে বাট আমাদের এটা জাস্ট ডিজাইন শিখাচ্ছি আমরা হলো গিয়ে একেবারে পুরো ফুল স্ট্যাক ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দেখাচ্ছি না ক্লায়েন্ট সার্ভ আর্কিটেকচার এগুলি দেখাচ্ছি না জাস্ট সিম্পলি আমাদের পেজটাকে ডিজাইন করা দেখাচ্ছি আর কি ওকে সো এইচ ওয়ান দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পেজ ঠিক আছে আমি সেকেন্ড পেজ বানালাম তো ফার্স্ট পেজ থেকে সেকেন্ড পেজে যাওয়ার জন্য তো আমার একটা লিঙ্ক থাকতে হবে সো মেকিং দ্য লিঙ্ক ইউজিং দ্য অ্যাঙ্কর ট্যাগ যেটা হচ্ছে গিয়ে এই এ এটার ভিতরে হ্যাঁ সো এ লিখে আমরা অটোমেটিক্যাল ট্যাগটা ক্লোজ হয়ে গেল সো এইচ রেফ ইউজুয়ালি আমরা হলো গিয়ে যখন এইচ রেফটা দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে আমার লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে সে কোথায় চলে যাবে এবং ইউজুয়ালি যখন আমরা এমনি ডিজাইন করতেছি এবং আই ডোন্ট ওয়ান্ট মাই লিঙ্ক টু টেক মি এনিওয়্যার তো জাস্ট আমি সেটাকে হ্যাশ দিয়ে দিচ্ছি সো ওইটাতে ক্লিক করলে সে কিছু করে না ইট ডাজেন্ট টেক মি এনিওয়্যার তো আমি বলতে পারি যে গো টু ফেস বা গো টু গুগল এরকম বলতে পারি হ্যাঁ সো আমি সেভ করলাম এখানে আমার লিঙ্কটা চলে আসছে গো টু গুগল বাট আমি ক্লিক করলে সে আমাকে গুগলে নিবে না কারণ কি আমার এখানে কোনো গুগলের লিঙ্ক আমি দেয়নি এটা আমি এটাও বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক লিঙ্ক যেটা হলো গিয়ে বেসিক্যালি আমাকে কোথাও নিয়ে যায় না ইটস জাস্ট দেয়ার সো বা মানে মাঝে মধ্যে এই অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে আমরা হলো গিয়ে বাটন বানাতে পারি তো ওই বাটন ক্লিক করলে আই ডোন্ট নেসেসারিলি ওয়ান্ট টু গো টু অ্যানাদার পেজ হয়তো আমি একটা মেসেজ বক্স ডিসপ্লে করতে চাই তো সেক্ষেত্রে তখন হলো গিয়ে এইচ রেফিকলস টু হ্যাশ দিলে তখন আমাকে তো কোথাও সে নিয়ে যাচ্ছে না বা জাভা স্ক্রিপ্ট ভয়েড জিরো এরকম লিখে আমাকে ওইটা আলাদা বিষয় ওইটাতে আবার যাবো না জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাকচুয়ালি আমরা হলো গিয়ে পুরো একটা সেশন আমরা করব এই ওয়ার্কশপেই 
JavaScript এর জন্য তো তখন that will make more sense আপাতত just এটাই দেখি আমরা হ্যাঁ তো এখন এই href এর ভিতরে যদি আমি www.google.com লিখে দিলাম ঠিক আছে সো এখন আমি গো টু গুগল এ ক্লিক করলে সে আমাকে সরি ও আচ্ছা আমার এটা লিখতে হবে https রাইট তাহলে লাইভ সার্ভার বেসিক্যালি মনে করতেছে যে এই লিংকটা হচ্ছে এই সার্ভারের ভিতরে রিফ্রেশ গুগল এই যে আমাকে গুগল এর ওয়েব পেজে নিয়ে আসছে লিংকটা বাট লেটস সে আমি হলো গিয়ে আমার সেকেন্ড পেজে যেতে চাই এ এইচএফ ইকুয়াল টু সেকেন্ড ডট এইচটিএমএল আ গো টু সেকেন্ড পেজ দেখলাম এবং খেয়াল করবেন আমি যদিও দুটোকে হলো কি দুটো আলাদা লাইনে লিখেছি আমার লিংকগুলো একই লাইনে চলে এসেছে আমি যদি তাকে নিচে নামাতে চাই তাহলে বি আর লিখতে পারি অথবা এরকমও করতে পারি যে একটা প্যারাগ্রাফের ভিতরে বলতে পারি যে ক্লিক দিস লিংক টু গো টু গুগল তারপর গুগলের যে সামনে দিয়ে দিলাম এন্ড দেন প্যারাগ্রাফটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লিক দিস লিংক টু গো টু গুগল এই এন্ড इवन দো আমি হলো গিয়ে নেক্সট পরের যে অ্যাঙ্কর ট্যাগটা ওটাকে আমি কোনো প্যারাগ্রাফ মানে পি ট্যাগের ভিতরে দেইনি স্টিল আমার এই প্যারাগ্রাফ ট্যাগটা কি করতেছে যে এখানে যখন আমার প্যারাগ্রাফটা ক্লোজ হচ্ছে তখন সে অটোমেটিক্যালি বেসিক্যালি ওয়েব ওয়েব ব্রাউজারকে বলে দিচ্ছে যে তুমি এর পরে যা কিছু লিখবা পরের লাইনে লিখবা সো ওয়েব ব্রাউজার টাইপ করতেছে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার পর যা কিছু দিচ্ছি ইয়ে পরের পেজে দিচ্ছে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি যখন এই যে সেকেন্ড ডট এইচ টি যে আমি এখানে বানিয়েছি যখন আমি সেকেন্ড পেজে যাচ্ছি যেহেতু আমি আমার লিঙ্কের ভিতরে বলেছি যে আমি ক্লিক করলে তার এইচ রেফ তার মানে লিঙ্কটা হলো গিয়ে কোথায় যাবে আমাকে লিঙ্কটা কোথায় নিয়ে যাবে সেকেন্ড ডট এইচ টিএমএল বলেছে যে আমার সেকেন্ড এইচ টিএমএল ফাইলে নিয়ে যাবে এ কারণে সে আমাকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে এ পর্যন্ত কোনো কনফিউশন কোনো কোয়ারি কোনো কিছু তো আমি কি ধরে নিতে পারি যে 956 এর ওই যে टार्गेटे বা একটা লোকেশন থাকে যে আমি মানে একটা ইউআরএল থাকে যে আমি কোথায় যেতে যাচ্ছি সো সে আমাকে দেখাবে এই লেখাটা বাট সে আমাকে নিয়ে যাবে এই জায়গাটাতে এখন আমি হলো গিয়ে লেখা দেখাচ্ছি গো টু গুগল আমার পেজে দেখা যাচ্ছে গো টু গুগল বাট আমি যখন তাকে ক্লিক করছি সে হলো গিয়ে আমাকে গুগলে নিয়ে যাচ্ছে এবং যদি আমি এই লেখাটাই দেখাতে চাই লিঙ্কের মধ্যে তাহলে জাস্ট কপি পেস্ট করে এখানে গো টু গুগলের জায়গায় জাস্ট এটা বসে দিই প্লাস অ্যাজ সিম্পল এস দ্যাট এখন হলো কি আমার এখানে ডিরেক্টলি গুগলের পুরো অ্যাড্রেসটাই দেখাচ্ছে এরকম আর কি সো অ্যাঙ্করের ভিতরে আমি আমার লিঙ্কের যে টেক্সটটা যেমন এরকম হতে পারে যে ক্লিক হেয়ার টু ডাউনলোড দ্য গেম এরকম হতে পারে যে ক্লিক হেয়ার টু ডাউনলোড দ্য কোনো একটা ওয়েবসাইট থেকে গেম ডাউনলোড করতেছি আর জাস্ট এরকম ডাউনলোড লেখা থাকতে পারে তো ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে তো আমরা হলো গিয়ে ফাইল ডাউনলোড করতেছি কোনো কিছু একটা সো হাউ ডাজ দ্যাট হ্যাপেন যে সে আমাকে একটা বাটন দেখাচ্ছে বা এরকম একটা লিঙ্ক দেখাচ্ছে ইন দ্য ফর্ম অফ আ বাটন এবং তার ভিতরে হলো গিয়ে এই একটা লোকেশন দেওয়া থাকে একটা ইউআরএল দেওয়া থাকে যে আমি কোন পেজটাকে ভিজিট করব এবং যখন আমরা হলো গিয়ে এমন কোনো একটা ফাইলকে ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করি যেটা হলো গিয়ে সে সাপোর্ট করে না ইউজুয়ালি বা ডিসপ্লে করতে পারে না ওয়েব ব্রাউজার কি করে অটোমেটিক্যালি সেটাকে ডাউনলোড করার চেষ্টা করে তো আমি যখন এই বিএস কোডের ইনস্টলেশনের যে পেজে গিয়েছিলাম ওখানে ওই উইন্ডোজের ইয়ে ছিল ইনস্টল করার জন্য বাটন ছিল তো ওখানে এখানে ক্লিক করলে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে যে সে হলো গিয়ে আমাকে 
ये वेबसाइटा तर जी लोकेशन एस कोडर सेट आप फाइल्ट आखने नहीं जा फाइल तो इि फाइल तो वेब ब्राउजार रीड करते देखाते पर सो से अटोमेटिकाली के डाउनलोडर जो अपन देखा तो तरह अपनी हलो गए सेव एस दिल ना कि लिखेली तो आज के सेशनर जो बेसिकाली जेटा करते चाची जे एग्ला थकुक ये डिलीट करब ना बेसिकाली जो करब जो एक फोल्डर तैरि करी जे लेट से वेबसाइट नाम दिल हाँ सो एक वेबसाइट अपनी जो पीएचपी दिए हक नोट जेस जेधर ही बैकेंडर सफ्टवेर यूज करें ना क्या बैकेंडर library plugin whatever you want to call it engine jeta use koren na keno ekta standard format ache je apnar je home page jeta apni hoyto home page.html diye save korte paren but apni holo ge index.html diye save korben because this is the standard first of all and second of all jodi ami holo ge ei php diye specifically php diye लिखलेपी जेटा हे अपना वेबसाइट जो मन करें कथार कथा सजिद वेबसाइट डट कम एट गिर वेबसाइट नाम सो जख ही हलो गिर यूजार ये लिंकटा भिजिट कर इमिडिएटली हे हमारे इंडेक्स डट एच डी एम एल टा लोड हमारे कौ कि बोलते हाँ जो हमारे यूजार जो हलो गए प्रथम वेबसाइट कानेक्ट कर से कथाए गए बस कि बला लगे ना बै डिफल्ट हलो गए इंडेक्स डट एच डी एम एल ढुके जा सो इंडेक्स डट एच टी एम एल हमारे होम पेज इंडेक्स डट एच टी एम एल इज द होम पेज दैट बेसिकाली एट एवं सेम डक टाइप एच टी एम एल वो फर्मेट टाइप दिए हम गए पेज बनब एन येड टैगर भेतर एक टैग लिखब जो हे टाइटल ठीक है टाइटल दिए बोलते मन करें वेब डिजाइन वार्कशप चले इंडेक्स डट एस टेम एल पेजा टोटाली ब्लैंक कारण की हलो गए बडी टैग टाइम यूज कर लिखी नहीं बडी टैग बडी नट ओडी बडी एच वन दिस इज द होम पेज एंड आई कैन सी जे चले आस रेट तो बेसिकाली जो करब जो एक नाविगेशन बार टाइप बनाब सो हमें एक लिंक ना लिंक बनानोम 
আমি লিখব login.html যদিও এখনো পর্যন্ত এই html ফাইলটা বানাইনি বাট আমার টার্গেট হচ্ছে যে আমি যখন login.html ফাইলটা বানিয়ে ফেলবো আমার এই লিংকটাতে ক্লিক করলে সে আমাকে ওই ফাইলটা ডিসপ্লে করবে মানে ওই পেজটাতে নিয়ে যাবে ও হোম লগইন হয়ে গেছে এই রেজিস্টার আপনাদের কোনো সময় কোনো কনফিউশন বা কোশ্চেন থাকলে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক বা রেজ হ্যান্ড রেজ হ্যান্ড অপশনটা ইউজ করতে পারেন ওকে সো দিস ইজ দা হোম পেজ ঠিক আছে ওকে একজনের কোশ্চেন আছে রেজ হ্যান্ড করেছেন কি কেউ জি বলেন चाप पड़े ग লগ ইন পেজটা বানাবো আই জাস্ট কপি পেজ দিস হোল থিং আর এখানে ওয়েবসাইট যে ফোল্ডারটা এখানে রাইট ক্লিক করে জাস্ট নিউ ফাইলে ক্লিক করব এন্ড দেন আই উইল রাইট লগ ইন ডট এইচটিএমএল আর এখানে হলো গিয়ে আমি জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দেব আর বাই দ্য ওয়ে আমি যখন আমার এই হেড যে ট্যাগটা ওর ভিতরে যে টাইটেল লিখেছি যে খেয়াল করবেন যে আমার এই ট্যাবের মধ্যে ওই লেখাটা চলে আসছে ওয়েব ডিজাইন ওয়ার্কশপ इंडेक्स ওকে সো এখন এখানে যেটা দেখাবো দিস ইজ দা লগ ইন পেজ এখানে বেসিক্যালি লগ ইন পেজে যেটা আমি দেখাবো যে জাস্ট বেশি কিছু না যে এখানে কিভাবে একটা ফর্ম তৈরি করতে হয় তো আমি লিখব ফর্ম এবং এটার ভিতরে আমি আমার সমস্ত লেবেল এবং ইনপুট বক্স এ দিয়ে लिखते তারপর আমি যদি এটাকে ইনপুট টাইপ ইকোয়াল টু চেক বক্স দেই তাহলে সে হলো কি আমাকে একটা চেক বক্স দেখাবে এরকম ইনপুট টাইপ ইকোয়াল টু রেডিও যদি দেই তাহলে সে হলো কি এরকম একটা রেডিও বাটন দেখাবে সো বেসিক্যালি আমার যদি এরকম একাধিকটা রেডিও বাটন থাকে তাহলে আমি যেটাকে সিলেক্ট করতেছি মানে এগুলা এভাবে সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আবার চেক বক্সের ক্ষেত্রে नेम तो password ebong input type equals to text dilam thik ache username ar password she nibe kintu ekhon jodi ami ekhane type kori amar password to dekha jacche ami chai na je amar password ta dekha jak so she khetre ami ekhane likhbo input type equals to password just ei ekta change korar karone jeta hocche je ami ekhane ekhon kichu likhle से 
এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন बेसिकलीटन कर সে কিছুই করবে না বাট আমি যদি ফর্মটাকে সাবমিট করতে চাই অর্থাৎ যা কিছু ইনফরমেশন এখানে দিয়েছি এটা হলো গিয়ে আমার যে সার্ভারে যে প্রসেস হচ্ছে জিনিসগুলো সো সার্ভারে পাঠাতে চাচ্ছি ডেটাগুলো সেটার জন্য তখন আমার বাটন টাইপ ইকোস টু সাবমিট লিখতে হবে লিখলে তখন হলো গিয়ে আমি ক্লিক করলে এখন যেহেতু আমি ওরকম কোনো ব্যাক এন্ডের সার্ভার সাবমিট করিনি মানে ক্রিয়েট করে নি সো সাবমিটে ক্লিক করলে কোনো কাজই হবে না বেসিক্যালি এই বাটন আর সাবমিট বেসিক্যালি ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনের ক্ষেত্রে একই যখন সার্ভার সাইড কাজ করবেন তখন হলো গিয়ে বেসিক্যালি কিভাবে ফর্ম থেকে ডেটাগুলি আসতেছে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলি তখন অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করবে বাট রাইট নাও ইন দিস ওয়ার্কশপ ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আর জাভা স্ক্রিপ্টটা যখন সেশন হবে তখন হলো গিয়ে আরও কিছু ইভেন্ট ইভেন্ট হয়তো দেখানো যেতে পারে যেমন এই বাটনে ক্লিক করলে কোনো একটা মেসেজ দেখানো বা এরকম ফর্ম ভ্যালিডেশন অ্যান্ড এভরিথিং লাইক দ্যাট জাভা স্ক্রিপ্টটা মেনলি আমরা ইউজ করি হলো গিয়ে কিছু ছোটোখাটো অ্যানিমেশন এগুলি তৈরি করার জন্য আর হলো গিয়ে মেনলি ফর্ম ভ্যালিডেশনের জন্য কারণ কি ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স যে আমরা হলো গিয়ে ডেটাটা আগে সার্ভারে পাঠাবো তারপর হলো গিয়ে সে প্রসেসিং করে তারপর হলো গিয়ে যদি পাসওয়ার্ড ভুল হয় তখন আপনাকে বলবে যে পাসওয়ার্ড ইজ মানে পাসওয়ার্ড যদি আপনি নাই দেন কথার কথা ইটস এম টি তখন ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স যে আপনি সাবমিট করার পরে হলো গিয়ে সার্ভার এটাকে প্রসেসিং করে আপনাকে বলবে পাসওয়ার্ড ভুল হয়েছে আমরা হলো গিয়ে এটা ক্লায়েন্ট সাইডেই কাজটা করি যে যখন সাবমিট বাটনে ক্লিক করা হয় যদি দেখি যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দুইটার একটা খালি রয়ে গেছে তখন সে হলো গিয়ে সাবমিট করার আগেই সার্ভারে ডেটাটা পাঠানোর আগেই সে হলো গিয়ে আপনাকে বলতেছে যে আপনি তো এই ফিল্ডটা খালি রেখে দিয়েছেন বা এরকম প্রবলেম আছে এটা যদি না করি আমরা হলো গিয়ে আগে সার্ভারে ইয়ে ডেটা পাঠিয়ে দেই তাহলে অনেকটা আমাদের আইরাসের মতো ঘুরতে থাকবে ঘুরতে থাকবে এরকম একটা অবস্থা তো যাই হোক লগ ইন পেজ বানালাম একইভাবে আমরা হলো গিয়ে রেজিস্ট্রেশনেরও পেজ বানাতে পারি এবং জাস্ট এই সিস্টেম ইউজ করে আমরা হলো গিয়ে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড অনেক কিছু ইনপুট নিতে পারবো এখন আরেকটা জিনিস যেটা দেখাবো আমি সাপোজ পিকচার আমি হলো গিয়ে যদি দিতে যাই গুগল থেকে একটা পিকচার নিয়ে নিতে পারি সাপোজ এই ছবিটা আমার ওয়েব পেজে ডিসপ্লে করতে চাই আর জাস্ট সেভ সেভ ইমেজেস আমি এটাকে হলো আমার যে যে ফোল্ডারে হলো গিয়ে ইন ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল লগ ইন ডট এইচ টি এম এল এগুলি আছে যে সেই ফোল্ডারে সেভ করব তাহলে আমার এই সাইট বারে দেখতে পাওয়ার কথা এই যে এই ফ্লাওয়ার এটা চলে আসছে ছবিটা আমি ইভেন আমার বিএস কোডের মধ্যে তাকে ওপেন করে দেখতেও পারবো তার ছবিটা সো এই ছবিটা যদি আমি ডিসপ্লে করতে চাই সাপোজ এখানে এই ফর্মের উপরে হলো গিয়ে দেখাতে সিম্পলি আমি হলো গিয়ে আই এম জি ট্যাগটা লিখি এবং ওর সোর্সটা কোথায় এস আর সি হচ্ছে শর্ট ফর্ম অফ সোর্স দিয়ে তারপর হলো গিয়ে জাস্ট একটা লিঙ্ক দেখাবো সো আমি আমার এখানে সেভ করা পিক্সেলস জোনাস চলে আসছে অটোমেটিক্যালি ঠিক আছে আমি সেভ করলাম তাহলে এখন আমার পেজে ফ্লাওয়ার ছবিটা দেখাচ্ছে আর কি এটা হিউজ হয়ে আসছে কারণ কি এটা রেজলিউশন অনেক হাই এটাকে যদি আমি একটু ছোট করে দেখাতে চাই তাহলে ওর উইথ আর হাইট সেট করে দেবো উইথ ইকোস টু কথার কথা হান্ড্রেড পিএক্স আর হাইট ইকোস টু 
100 kilos chobi ta ki hoyeche scaling hoye geche eta ekta rectangular chobi chilo ebong basically eta height chilo bider theke beshi to basically am jodi width ta shoriye di square hoye geche ar ki width ar height ekhi kore dar karone just width ta shoriye dilam ki hoyeche je height ta change hoye jawar karone obhi to change hoye geche তো ছবিটা স্কেলিং হয়ে গেছে বাট ও অরিজিনালি যে রকম ছিল কাইন্ড অফ ওরকমই থেকে গেছে জাস্ট দ্যাট পিকচার ইজ স্মলার আর পিকচারটাকে আর একটু বড় বানাই টু ফিফটি পিক্স দেই বেসিক্যালি তার রেশিওটা হাইট হাইট আর উইথ এর রেশিওটা ঠিক থাকছে বাট সে ছোট হয়ে যাচ্ছে এটাই আর কি এন্ড দেন আর যেটা দেখাবো এইচ টি এম এল হলো গিয়ে টেবিল তৈরি করা সো আমি হলো গিয়ে আমার হোম পেজ আর একটা কথা আমি তো এখানে হোম পেজটার লিংক দিইনি সো দ্যাট ইজ ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল ওকে এখন এখানে ক্লিক করলে হোম পেজে যেতে পারবো সো আমি হোম পেজে টেবিল দিতে পারি একটা টেবিল বানাতে হলে জাস্ট টেবিল লিখবো অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট হলো গিয়ে বেসিক্যালি টি হেড মানে হচ্ছে টেবিলের হেড আরে একজন কি হ্যান্ড রেজ করেছিলেন নো কমেন্ট কোনো কিছু ওকে ফাইন जी आप अपना क्वेश्चन था दरकार দরকার নেই তো আমি তো হোমেই আছি অলরেডি বাট লগ ইন এ ক্লিক করলে তখন আমার লগ ইন পেজে যাওয়া দরকার সো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু অলরেডি লগ ইন পেজে আছি আমি অলরেডি লগ ইন এর ক্ষেত্রে এখানে হ্যাশ দিয়ে দিতে পারি তো আমার মানে কোথাও যাওয়া লাগতেছে না আমি এখানে আটকা লগ ইন এই তো আছে লগ ইন পেজে আবার হোম এর জন্য এই যে index.html দিয়ে দিয়েছি এখানে চলে গেছে ক্লিয়ার আর যার একটা क्वेश्चन হল যে এই লিংক এল আই যে দাও এল আই পেন এ এটা কি সব সময় এ ফিক্স दीची टेबिल और एक हेड थे टी हेड दिए बोझा मैं टेबिल हेड और टेबिले एक बडी थे टी बडी दिए बोझा टेबिल बडी सो टेबिले जो हेड वे टी आर मान टेबिले एक रो दी टीच मान हल गएगा एक ही लाइन लिखी बिकज एक ही रोते टीच जो दे सो हेडिंग वन दिल सो हेडिंग वन चले आसल आ দিলাম টি এইচ হেডিং টু হেডিং না অ্যাকচুয়ালি লেটস সে দিস আর কলামস কলাম 1 কলাম 2 এন্ড সো অন কলাম 1 কলাম 2 এর কম আসতে থাকবে আর টেবিলের বডিতে আমি একটা রো ক্রিয়েট করব এন্ড লিখব টি ডি বেসিক্যালি টি ডি মানে বলা যেতে পারে টেবিল ডেসক্রিপশন 
or something like that. But T D they keep the same Jamiology effect uh, column. T R Hologe Hoche basically row, O A row with a effect column. So I mean, uh, I don't know the item one that will be T D the item two and basically economy output that are so uh, a table j uh, format at uh, the ami at a tabulated form at a row column of us the data so it's a case of the amicus who formatting put the chai border border version of that for color color change for a regular john amar uh, css apply for the other so individually i'm need change put the party inline css the style equals to color red but a inline css use color is a problem as a j pro yeah protect the column one column to come for a change put the hot summer so suppose i mean both the chachi j namar joto uh table or header as a th tag it with the money th tag jacana jacana use for a shorter with the text tag and red for the chachi so এখন দুইটা কলাম আছে দুইটার জন্য হলো কি এখানে স্টাইল ইকুয়াল টু কালার রেড এখানে স্টাইল ইকুয়াল টু কালার রেড বলে দিলে হয়ে যাচ্ছে বাট হোয়াট ইফ আমার হলো কি 10টা বা 20টা এরকম কলাম থাকে থাকতে পারে ফর এনি কাইন্ড অফ রিজন এরকম হতে পারে যে আমার ওয়েবসাইটে অনেকজন রেজিস্টার করেছে এবং তাদের সমস্ত ইনফরমেশন আমি কলামে দেখছি যে তার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল ফোন নাম্বার হোম অ্যাড্রেস এগুলো কি কি সো সেই ক্ষেত্রে এতগুলা কলম ইন্ডিভিজুয়ালি স্টাইল ইকুয়ালস টু কালার রেড করতে গেলে বেসিক্যালি আমার জীবন শেষ সো এটা আমি করব না আমি যেটা করব যে এই যে হেডার বডির মাঝখানে আমি এটা লিখতে পছন্দ করি স্টাইল লিখব এখানে এই স্টাইল ট্যাগের ভিতরে বেসিক্যালি আমি সিএসএস লিখতেছি সিএসএস এর ভিতরে কমেন্ট লাইন লিখতে চাইলে বেসিক্যালি অনেকটা সি প্লাস প্লাস জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে মাল্টি লাইন কমেন্ট যেটা একটা স্ল্যাশ একটা স্টার এবং সেটাকে এন্ড করার জন্য একটা স্টার একটা স্ল্যাশ এটা হচ্ছে সিএসএস কমেন্ট লাইন আর এটা বেসিক্যালি ইউজ করব হলো কি আমরা কমেন্ট লেখার জন্য যে কোন জিনিসটা কিসের জন্য ইউজ করা হচ্ছে তো এই সিএসএস এর মধ্যে বেসিক্যালি কয় জি সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট লেখা যায় সিএসএস এ অ্যাজ ফার এজ এ নো লেখা যায় না সিএসএস আর হলো কি এইচটিএমএল এ এমডি পাইথন এ হ্যাশট্যাগ দিলে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট হয়ে যায় C++ Java programming language will have a double forward double slash the number so this is our HTML as far as you know a single line comment but that's fine you can make it a single line just a thought a kind of comment start a kind of comment shish that's right so that's all a single line of it basically single line that's it okay basically a Twitter symbol and mask and all okay I like to see what a comment line तो अखोन CSS के मध्य अमरा होलो के जिगुला यूज को रियोगला के बोले सिलेक्ट करते हैं ठीक है सर कारण कि अमरा एक एक टैग सिलेक्ट करते हैं एवं तार किसी प्रॉपर्टी सेट करते हैं सेटिंग द सेटिंग द प्रॉपर इज ऑफ एलिमेंट्स ठीक है सर शेड की वजह पर वो सो अमी होलो के अमर लिंक जिगुला ठीक है सर एगुला के कथर कथा अमी � लिखे तार पर लोगे ब्रैकेटर भी तो रहा मैं लिख बो जे कलर रेड सो एस यू कैन सी आई मैं जस्ट ऐटा बोला थे जब हमार एंकर टैग जा किस वजह से शॉप गुलर कलर रेड कोड है ना शे की पुत्र से शॉप गुला के रेड कोड है सेफ़ ना मैं आरेक्टर लिंक ऐड कोरी जे कोथर कोथा लिस्ट आइटम एंकर टैग एच � let's say it exists let's imagine so contact us click them as you can see link tied way gets a one jay to a meet a couple of things that color red of a css in the lab say color red code yes so a style tag to use core a i'm going to get my html file and victory css like the purple but i made a recommend for one can't be a at a to put your director designer generator could be checked a matter corona but as your web page becomes more and more advanced, JavaScript, therefore, uh, 
CSS এগুলা সব একটা HTML ফাইলে লিখে রাখলে কি হয় যে হিউজ একটা ফাইল হয়ে যায় উপরে নিচে স্ক্রল করতে করতে মনে করেন জান বেরে যাওয়ার মতো অবস্থা সো সেই ক্ষেত্রে যেটা করব যে আই এম নট গোইং টু পুট দিস হিয়ার আমি হলো গিয়ে কি করব যে এই স্টাইলটা একটা এখানে থাকুক আমি ওকে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি যাতে ও থাকে কোডের মধ্যে বাট আমার ওয়েব ব্রাউজার ওকে ইগনোর করবে ঠিক আছে এবং আমি কি করব এই ফোল্ডারে একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করব এটার নাম দিব ইনডেক্স বা যে কোনো কিছু দিতে পারি বেজ এনিথিং আমার ইচ্ছা ডট সি এস এস মানে হলো গিয়ে সি এস এস ফাইলটা তৈরি করছি আর এখানে আমি যা লিখেছিলাম ওটা পেস্ট করে দিলাম তো ঠিক আছে আমি সি এস এস ফাইলটা ক্রিয়েট করলাম এবং তাকে আমি হলো গিয়ে সেভও করলাম কিন্তু আমার পেজে তো কোনো এফেক্ট আসছে না দ্য রিজন ইজ আই হ্যাভ টু লিঙ্ক দিস ঠিক আছে তো এখানে বলতেছে বলবো আমি যে লিঙ্কিং রিসোর্সেস বা অর স্টাইল শিটস সো খুব ইজি জাস্ট লিঙ্ক ট্যাগটা লিখবো এবং এইচ রেফ ইকোয়াস টু আমার সিএসএস ফাইলটা কোথায় আছে বেজ ডট সিএসএস ওকে এবং এখানে লিখবো টাইপ ইকোয়াস টু টেক্সট স্ল্যাশ সি এস এস এটার রিজনটা আমি এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি না বাট বিকজ এখানে কিছু ফাইল সিস্টেমের বিষয় টিষয় আছে এবং রিলেশন আর ই এল মানে আমি যে লিঙ্ক করতেছি এই এইচ ডি এম এল ফাইলটাকে ওই বেজ ডট সি এস এসের সাথে সেটা হচ্ছে স্টাইল শিট ওই সি এস এস ফাইলটা হচ্ছে আমার এই এইচ ডি এম এলের কি লাগে যেমন কথার কথা আমার মায়ের ভাই আমার কি লাগে আমার মামা লাগে তার সাথে আমার রিলেশনশিপ হচ্ছে মামা ভাগ্নে তো এই এইচ ডি এম এল ফাইলের কাছে ওই সি এস এস যে ফাইলটাকে আমি লিঙ্ক করলাম তার সাথে রিলেশন হচ্ছে স্টাইল শিট তো আমার ওয়েব ব্রাউজার দেখতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা স্টাইল শিট আমি লিঙ্ক করেছি ওই স্টাইল শিটে যে রুলগুলো সেট করেছি যে প্রপার্টিগুলো বলেছি আমি সেই অনুযায়ী আমি আমার স্টাইলগুলো দেখাবো মানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি এখানে এখন বেজ ডট সি এস এসে যাই লিখি আমি যদি এরকম লিখি যে আমার যে টেবিল যেটা টেবিলের হেডারগুলো রেড করতে চেয়েছিলাম সো টি এইচ লিখে তারপর এখানে লিখব কালার রেড সেভ করলাম কালার রেড হয়ে গেছে বা তাকে আমি ব্লু করতে পারি ব্লু হয়ে গেছে এরকম তারপর হলো গিয়ে আমার কি বলে এটাকে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে দিলাম একটা দিলাম আমার কাছে যা কিছু সাজেশনস আসছে এগুলোর মধ্যে একটা দিয়ে দিলাম ইয়েস করে আমাকে সাজেশন দিছে খুব বেশি একটা চেঞ্জ আসেনি লেটস চেঞ্জ দ্য ফন্ট অন্য কিছু একটা দিই এরিয়াল এইবার আসবে এইবার হলো গিয়ে আমার হেডারের ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে তো হোয়াট ইফ আমি হলো গিয়ে আমার পেজের যত কিছু আছে সবগুলোর ফন্ট একবারে চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে না দিয়ে আমি জাস্ট এখানে উপরে লিখতে পারি নিচে লিখতে পারি দ্য অর্ডার ডাজেন্ট ম্যাটার হিয়ার বিকজ ইভেন্চুয়ালি আপনার ওয়েব ব্রাউজার যেটা করতেছে যে এই পুরা এইচ টি এম এল সি এস এস যা ফাইলগুলো আছে এগুলোকে একবারে রিড করতেছে পড়তেছে বুঝে সেই অনুযায়ী সে ওই ডিজাইন এবং কোথায় কী এলিমেন্ট বসেছে ওই অনুযায়ী আপনার পেজটাকে ডিসপ্লে করতেছে অ্যান্ড দ্যাটস ইট সো আমি এখানে লিখবো বডি মানে আমার বডির ভিতরে যা কিছু আছে সবগুলোর ফন্ট চেঞ্জ করে দাও অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সি এস এস বলতে আমি হলো গিয়ে এই পর্যন্তই দেখাবো আরও বেশি অ্যাডভান্সে ইফতেদা ভাইয়া দেখাবেন ইনশাল্লাহ নেক্সট নেক্সট সেশনে জি সাইয়েদ শারিয়া আপনি বলেন আপনার কোশ্চেনটা কেন আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই নো স্পেশাল রিজন এমনি জাস্ট এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য লিখলাম হ্যাঁ বিআর দিয়ে হলো গিয়ে তাকে এক লাইন নিচে নিয়ে আসছি তো এখন বিষয়টা হচ্ছে আমার বাটন তো আরও অনেক থাকতে পারে এটাকে আমি এরকম করতে পারি যে আরেকটা বাটন দিতে পারি বাটন টাইপ ইকোস টু বাটন কিন্তু ওর ভিতরে লেখা হচ্ছে লগ ইন আরেকটা দিতে পারি হলো গিয়ে রেজিস্টার ঠিক আছে আসলো বাটন তো আমার আমি 
বাটনের কিছু স্টাইলিং করব আমি কথার কথা লিখলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নান নান মানে হচ্ছে কি সে একেবারে টোটালি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে তার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই ঠিক আছে তারপর আমি হলো গিয়ে এই তার বর্ডার কালার দিতে পারি গ্রিন দিলাম এবং কি বলে বর্ডার স্টাইল দিতে পারি সলিড দিলে তাহলে সে একটা সলিড কালার দেয় হলো বাটনে আবার যদি এরকম প্যাডিং দেই টোয়েন্টি পিক্সেলস তাহলে হলো গিয়ে বাটনগুলো একটু মানে টেক্সটের আশেপাশে টোয়েন্টি পিক্সেল উপরে নিচে বামে ডানে এরকম স্পেসিং হয়ে গেল আর আমি যদি এরকম বলি বর্ডার রেডিয়াস টোয়েন্টি ফাইভ পিক্সেল তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে বাটন আর একটু রাউন্ডেড হয়ে গেছে ঠিক আছে আমার দেখতে সুন্দর লাগতেছে জিনিসটা গ্রেট এখন আমি অ্যানিমেশনের কথা যেটা বলতেছিলাম যে আমি সিএসএসে কিছু ইভেন্ট আছে মেনলি একটাই আমরা দেখি আজকে সেটা হচ্ছে হবার ঠিক আছে মানে আমার কার্সারটা যখন ওর উপরে আসবে তো সিম্পলি আমি কি করব তার ব্যাক গ্রাউন্ড কালার সেট করে দিব গ্রিন এবং তার উপরে যে টেক্সটটা লেখা আছে সেটার কালার জাস্ট কালার লিখলে টেক্সট কালার লেখা লাগে না ওটাকে হোয়াইট বানিয়ে দিব সেভ করলাম অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমি এখানে কার্সার রাখার পরে তার কি হচ্ছে হভার করছি যখন আমার কার্সারটাকে যখন হভার করছি এখানে তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার টেক্সট কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে জি বলেন এই পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন বা কনফিউশন তো সিম্পলি আমি যেটা বলতেছিলাম যে অ্যানিমেশন করতে চাচ্ছি তো অ্যানিমেশনের জন্য জাস্ট এই ট্রানজিশন একটা প্রপার্টি দিব দ্যাটস এ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড এই এত কিছু সাজেশন যেগুলো দেখাচ্ছিল এগুলো নিয়ে আপাতত কথা নাই বলি সিম্পল সিম্পল জিনিসে থাকি তো ট্রানজিশন জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড দিয়েছি সেভ করেছি এখন অ্যাজ ইউ ক্যান সি একটা ফেড ইন ফেড আউট টাইপের অ্যানিমেশন চলে এসেছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বানিয়ে দিই তাহলে সে আর একটু স্লোয়ার হচ্ছে তার অ্যানিমেশনটা তাই না এরকম আর কি তো এই ট্রানজিশনটা আমি এখানে দিই তাহলে কি হচ্ছে যে আমি যদি ট্রানজিশনটা এখানে দিই তাহলে কি হচ্ছে যে যে এই মুহুর্তে ওয়েব পেজটা লোড হচ্ছে অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে তার ডিফল্ট স্টাইল থেকে ইয়ে হচ্ছে কি বলে এটাকে এই এই স্টাইলে আসছে তো তখন আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট আপনি হয়তো দিলেন যে এটা দেখতে আপনার কাছে সুন্দর লাগতে পারে আপনি হয়তো দিলেন বাট আমার কাছে ভালো লাগতেছে না তাই আমি ওটা ওখানে দেয়নি হবারের ভিতরে দিয়েছি যে আমার এই ট্রানজিশনটা শুধুমাত্র তখন হবে যখন ওর আমি তার উপরে মাউসটা রাখবো অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি সুন্দর মতো অ্যানিমেশন হয়ে গেছে তো আমি বাটনের প্রপার্টি সেট করেছি ভালো কথা বাট আমি তো সবগুলা বাটনকে একরকম থাকতে চাচ্ছি না লেটসে আমি ওকে ব্লু করতে চাচ্ছি ও লগ ইনকে গ্রিন করতে চাচ্ছি আর ইয়েলোকে হলো গিয়ে মানে রেজিস্টারকে হলো গিয়ে ইয়েলো করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমার যেটা করতে হবে যে আমার হলো গিয়ে ওদের আইডি সেট করতে পারি সো ওকে বলতে পারি যে প্রিটি বাটন ঠিক আছে ওকে বলতে পারি আমি হলো গিয়ে আইডি হচ্ছে তার লগ ইন তো আইডি বলতে কি আমি এটা এই আইডি দিয়ে শুধুমাত্র এই বাটনটাকেই চিনতেছি সিএসএস যখন এই লগ ইন বাটন দিয়ে খুঁজবে এই যে বাটনটা আমি ক্রিয়েট করছি ও তাকেই খুঁজে পাবে তাকেই চেঞ্জ করবে আর কোনো কিছুকে চেঞ্জ করবে না সো আইডি রেজিস্টার বাটন দিলাম ঠিক আছে সো জাস্ট এখানে এই বাটনের জায়গায় আমি লিখলাম যে হ্যাশ লগ ইন বাটন আমি যখন একটা ইয়ে ক্লাসকে মানে কি বলে সরি আইডি কে রেফার করতেছি একটা বাটনের আইডি কে তখন হ্যাশ দিই আবার আমরা হলো গিয়ে এরকমও করতে পারি যে কি বলে বাটন ক্লাস ইকস টু এরকম অ্যানিমেটেড বাটন বলতে পারি সো একাধিক বাটন একই ক্লাসে বিলং করতে পারে বাট একাধিক বাটনের একই আইডি থাকাটা রাখাটা ওয়াইজ না বিকজ আইডিটা ইউজ করি আমরা ইউনিকলি শুধুমাত্র একটা এইচ টি এম এল এলিমেন্টকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আর ক্লাস দিয়ে আমরা হলো গিয়ে একসাথে কয়েকটা এইচ টি এম এল এলিমেন্টকে রেফার করতে পারি সো ক্লাস ইকস টু এরকম অ্যানিমেটেড বাটন ওকেও দিব এবং রেজিস্টার বাটনকে আমি একই ক্লাস দিব ঠিক আছে তো ক্লাস দিয়ে যদি আমি তাকে সিলেক্ট করতে চাই তখন আমার বেসিক্যালি বলতে হবে ডট ডট এমন অ্যানিমেটেড বাটন 
দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি অ্যানিমেটেড বাটন ক্লাস দিয়ে হলো গিয়ে এই তিনটা বাটনকে ডিফাইন করলাম এখন যদি আমি আবার আরেকটা বাটন বানাই এখানে বাটন টাইপ ইকোস টু বাটন তাহলে দিস ইজ দ্য থার্ড আনফরম্যাটেড বাটন অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি এই অবস্থায় আসছে কিন্তু ওর উপরে ট্রানজেকশানটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে কি কারণে সেটা হচ্ছে বিকজ আমি এই হবার যে ইভেন্টটা এটা অ্যাপ্লাই করেছি বাটনের উপরে তো যত বাটন আছে সবগুলোর উপরেই এটা অ্যাপ্লাই হবে এখন এটাকে আমি অ্যানিমেটেড বানান ডট অ্যানিমেটেড বাটন লিখে দিই তাহলে এখন এটার উপরে আর ওই অ্যানিমেশনটা কাজ করবে না শুধুমাত্র অ্যানিমেটেড বাটনগুলোর উপরে কাজ করবে তো এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন বা কোয়েশ্চেন মানে শুধুমাত্র স্পেসিং না ওর পজিশন এবং হলো গিয়ে লেআউট এন্ড এভরিথিং সবই দেখানো হবে হ্যাঁ আপাতত আমি বিআর লিখে হলো গিয়ে তাকে এক লাইন নিচে নামিয়ে দিতে পারি লিখেছি এটা আর বাটনের যে बाउंड्रीটা তার মাঝখানে যে স্পেসটা ওটাকে প্যাডিং বলে ও আর পিএক্স কি পিক্সেল পিক্সেল यस পিএক্স হচ্ছে পিক্সেল তো পিক্সেলটা একটু বুঝিয়ে দিবেন পিক্সেলটা কি বুঝতে পারিনি ওকে সো অ্যাকচুয়ালি যদি গ্রাফিক্সের কথা বলতে যাই পিক্সেল হচ্ছে এটা দিস ইজ দা শর্ট ফর্ম অফ পিকচার এলিমেন্ট সো এলিমেন্ট মানে বেসিক্যালি আমরা জানি যে বিল্ডিং ব্লকস অফ एवरीथिंग হ্যাঁ অ্যাটম জ্বালানোর বিষয় বাট বেসিক্যালি একটা পিক্সেল হচ্ছে আপনার দ্য স্মলেস্ট পসিবল ডট ইন ইউর স্ক্রিন সো যা কিছু আপনার স্ক্রিনের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবই পিক্সেলের দ্বারা তৈরি ছোট 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 ডট বিভিন্ন কালারের এগুলো হলো গিয়ে পাশাপাশি উপরে নিচে আশেপাশে বসার কারণে একসাথে যখন এগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তখন আমরা হয়তো কোনো একটা টেক্সট বা আইকন এরকম অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সো টোয়েন্টি পিক্সেল বলতে এটাই মিন করছে যে বিশটা ডট গ্যাপ দিয়ে তারপর হলো গিয়ে আমি এই বাউন্ডারিটা হলো গিয়ে ড্র করতেছি আমার ইয়ে টেক্সটের আশেপাশে আমি পিক্সেলের জায়গায় সেন্টিমিটার দিতে পারি সেন্টিমিটার পিক্সেলের থেকে একটু বড় সো ওকে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার দেওয়ার কারণে আমার বাটন হিউজ হয়ে গেছে হিউজ হয়ে গেছে ওকে নট নট সেন্টিমিটার মিলিমিটার দিই তাকে ওকে still huge okay sorry. thank you much better era ko marke so i can i think pixel e dawai better see era ko marke to the je course eshe je bola hoyeche je certificate dao hobe seta ki hard copy na ki soft copy amra email e soft copy diye dawar mane planning ta korechi but আপাতত এটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি না বাট হ্যাঁ সার্টিফিকেট অবশ্যই দিব এটা নিয়ে আমি একটু ভাইয়াদের সাথে প্রপারলি ডিসকাস করে তারপর কথা বলবো না এটা নিয়ে ঠিক আছে বাট ধরে নিতে পারেন যে আপনার সার্টিফিকেটটা আপনি সফট কপি পাবেন এটাই আর কি এটা কোর্স শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরে কোর্স শেষ হওয়ার এজ সুন এজ পসিবল দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরাও তো স্টুডেন্ট মানুষ আমাদেরও লেখাপড়া অ্যাসাইনমেন্টগুলি আছে সো এর মধ্যে ফ্রি টাইম পেয়ে যখন সার্টিফিকেটটা বানাতে পারবো তখন বানিয়ে দিয়ে দেবো আর কি এটাই থ্যাঙ্কস সো মাচ মোস্ট ওয়েলকাম তো ইয়ে এখন যেটা বলছিলাম যে আমি এই বাটনগুলোকে আলাদা আলাদা কালার করতে চাই সো যেটা করব যে আমি কালার কালারটা দিলাম না এখানে কালার দিলাম না আমি হলো গিয়ে শুধুমাত্র এই কয়েকটা প্রপার্টি হলো গিয়ে আমার ইয়ের মধ্যে কমন রাখতে চাচ্ছি এটা টেক্সট হাইড হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি তার কালারটা হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে বিকজ আমি কালার হোয়াইট বলেছি হ্যাঁ সো এই তার ব্যাকগ্রাউন্ড বর্ডার স্টাইল এগুলো হলো গিয়ে আমি কমন রাখতে চাচ্ছি এই সব বাটনের ক্ষেত্রে বাট 
আলাদা আলাদা বাটনের কালারটা জাস্ট চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে আমি প্রিটি বাটন লগ ইন বাটন রেজিস্টার বাটন যে দিয়েছিলাম সিম্পলি এভাবে লিখব যে হ্যাশ প্রিটি বাটন ওর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার স্কাই ব্লু দিলাম আর বর্ডার কালারও একই দিলাম স্কাই ব্লু আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না হয় এখানে না দিয়ে আমি হবারে দিই যদি হ্যাশ প্রিটি বাটন কলন হবার মানে যখন কার্সারটা ওর উপরে রাখতেছি তখন হলো গিয়ে সে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারকে স্কাই ব্লু করে দেবে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার প্রিটি অ্যানিমেটেড বাটন হয়ে গেছে এগুলা কিন্তু চেঞ্জ হয়নি শুধুমাত্র ও চেঞ্জ হয়েছে আমি জাস্ট এটাকে কপি পেস্ট করব একটা লগ ইন বাটনের জন্য একটা রেজিস্টার বাটনের জন্য সো প্রিটি বাটন লগ ইন বাটন বর্ডার কালার হচ্ছে গ্রিন আর এখানে লগ ইন বাটন বর্ডার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে গ্রিন সেভ দ্যাট হয়ে গেছে সেম জিনিসটা রেজিস্টার বাটনের জন্য এখানেও রেজিস্টার বাটন ওকে কালার চেঞ্জ করে নেই ইয়েলো ইয়েলো এ হ্যাঁ বিছিয়ে লাগতেছে ইয়েলো দেব না আমার ইয়েলো খুব বেশি একটা পছন্দ না অরেঞ্জ দেই তাকে ওকে মাচ বেটার रिभाइ কি কি দেখেছে এই পর্যন্ত আমরা হলো গিয়ে এইচ টেম এলের মেইন ফর্ম্যাটটা দেখলাম যে কীভাবে লিখতেছি ডক টাইপ এইচ টেম এল তারপর এইচ টেম এল ট্যাগটা দিলাম ভিতরে হলো গিয়ে সমস্ত কিছু দিচ্ছি আমরা হেড বডি মানে আমার পুরো পেজের ভিতরে আমার কোনটা কি হবে এগুলি বোঝানোর জন্য হেডের ভিতরে আমি কি করতেছি আমার পেজের টাইটেল সেট করতেছি এই যে হোম পেজ দেওয়া তারপর হলো গিয়ে লিঙ্ক দিয়ে কি করছি যে আমি হলো গিয়ে একটা স্টাইল শিট ওর সাথে জোড়া লাগাচ্ছি তারপর হলো গিয়ে স্টাইল ট্যাগের ভিতরে বেসিক্যালি ওই একই এইচ টেম এল ফাইলের ভিতরে আমি সি এস এস লিখতে পারছি বাট আমি এটা কোনো দিনও রেকমেন্ড করব না লাইক আই সেড এটা বড় প্রজেক্ট হয়ে গেলে সবই মানে খুবই ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ হয়ে যাবে আর কি আর বডি ট্যাগের ভিতরে আমার ডিসপ্লেতে আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি আমার পেজের মধ্যে সবই এখানে আসে ইউ এল মিনিং হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট আর অর্ডার লিস্ট মানে নাম্বার লিস্ট করার জন্য আমি হলো গিয়ে ও এল লিখতেছি ইউ এল লিখলে সে হলো গিয়ে বেসিক্যালি বুলেট পয়েন্ট দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে এবং এ যেটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ এটা দিয়ে আমি হলো গিয়ে লিঙ্ক তৈরি করছি এবং এইচ এফ দিয়ে বোঝাচ্ছি যে আমার লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে আর এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের মাঝখানে যে টেক্সটা দিচ্ছি সেটা হলো গিয়ে এই লিঙ্কের টেক্সটা ডিসপ্লে করতেছে আর কি তো এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত ছয় ধরনের হেডার আছে এবং এগুলোকে বেসিক্যালি ইউজ করতে পারি এক একটা সেকশন বা এক একটা যদি কার্ড টার্ড এরকম কার্ড বলতে কি দারাজ ডট কমে গিয়ে প্রোডাক্টের এক একটা এরকম দেখতে পান না যে স্কোয়ারের ভিতরে বা এক অ্যাঙ্গেলের ভিতরে এরকম ছবি আছে তার নিচে কিছু তার টাইটেলটা আছে যে সে কি ধরনের প্রোডাক্ট তারপর তার প্রাইস এরকম আর তারপর একটা যে শপিং কার্টের আইকন টাইকন এগুলি আছে বেসিক্যালি তো ওই কার্ডের মধ্যে যদি আপনি টাইটেল দিতে চান তখন এই এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এগুলো ইউজ করতে পারেন যখন আপনার যেভাবে সুবিধা আর টেবিল টেবিলটা দিয়ে হলো গিয়ে বেসিক্যালি আমি ইয়ে রো আর কলম ফরম্যাটে আমার সমস্ত কিছু দেখাচ্ছে একটা গ্রিড ফরম্যাটে বাট টেবিল ছাড়াও অন্য ওয়েতেও গ্রিড তৈরি করা যায় ওইটা আমরা আরেকদিন দেখাবো আর বাটন তৈরি করা দেখেছি আর হলো গিয়ে লগ ইন ডট এইচ টেম এলে আমরা হলো গিয়ে বেসিক্যালি লেবেল আর ইনপুট দেখেছি আর নর্মাল বাটন তৈরি করা দেখেছি আজকের জন্য এগুলাই বেসিক্যালি ও আচ্ছা সি এস এস দেখেছি আমরা যে কীভাবে হলো গিয়ে কিছু প্রপার্টিস ফন্ট কালার তারপর হলো গিয়ে এই বর্ডারের কালার এই সেইগুলো আমরা কীভাবে চেঞ্জ করি এগুলো দেখেছি সো 
আজকের জন্য এই পর্যন্তই রাখছি এগুলো নিয়ে আরো ইন ডিটেইলস আমরা ডিসকাস করব সামনের সেশনগুলোতে কিভাবে আমরা হলো গিয়ে খুবই সুন্দর করে একটা ওয়েব পেজ টাইপের বানাতে পারি এবং সেটা অ্যানিমেটেড হোক তারপর হলো গিয়ে উপরে ন্যাভিগেশন বার যেটা বানায় সেটা তো মানে কমপ্লিটলি বেসিক সুন্দর একটা রেকট্যাঙ্গেলের মধ্যে যে পাশাপাশি বাটনগুলো আসবে ওটা কিভাবে করতে হয় এগুলি অনেক কিছু ওয়ান স্টেপ ওয়ান থিং অ্যাট এ টাইম স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম টুডে ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমাদের নাইনথ অক্টোবরে সেম টাইম রাত আটটার সময় আর আজকে হলো গিয়ে শেষে যখনই টাইম পাচ্ছি অ্যাজ সুন এজ পসিবল একটা কুইজ আপলোড করে দেবো গুগল ক্লাসরুমে যে বেসিক্যালি আজকে যা কিছু দেখেছি এর দ্বারা আপনারা কি বুঝলেন তারপর যদি নিজেরা প্র্যাকটিস করেন তাহলে তো আরও ভালো আপনাদের আরও ভালো করে মনে থাকবে জিনিসগুলো এবং এই কুইজগুলোর উপরে অ্যাকচুয়ালি আমরা মার্কিং করব এবং যারা হলো গিয়ে মানে ওভারঅল আমাদের পাঁচ দিনের ওয়ার্কশপ তো মাঝখানে একদিন একদিন গ্যাপ দিয়ে তো ওভারঅল যারা হলো গিয়ে ফিফটি পারসেন্ট বা তার বেশি পাচ্ছে এই কুইজগুলোতে আমরা শুধুমাত্র তাদেরকে সার্টিফিকেট যারা হলো গিয়ে এর নিচে পাচ্ছে আমরা ধরে নেব যে তারা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করছে না অ্যান্ড দেয়ারফোর তারা কিছু শিখতে পারছে না অ্যান্ড দেয়ারফোর আমরা সার্টিফিকেট আমাকে দিচ্ছি না এটাই any questions anything you would like to ask me so up in the car kono questions nahi na okay then that's it for today thank you Thank you, Vardin Hassan Bhai. You're most welcome. Thank you. Thank you for the session. Okay, thank you for joining us. Inshallah, I'll see you in the 9th of October. Okay, I'll see you in the 9th of October. Okay, see you in the 9th of October.